magandang gabi po sa inyong lahat. Kakaibang kasaysayan ang hatid namin sa inyo ngayong gabi. Kakatuwa at makatotohanong pagsasalalaan ng buhay ng isang nasasante sa trabaho. Alam niyo natin kung gaano kahilap ang mawala ng trabaho sa kasagpuyan. Tingnan natin ang naging buhay ng pamilya ni Evelyn nang mawala ng trabaho ang asawa ni Tom si Fidel. Dear Charo, mula nang ako'y ikasal, marami ng problema ang aking hinarap. Marami ng hirap ang aking tiniis. Ang paglilihi pag ako'y nagbubuntis, ang pakikisama sa biyanan, ang pagpapalaki ng mga anak. Pero okay lang. Kahit naman noong dalaga pa ako, sinabi na ng mami ko na ang pag-aasawa ay kakambal ng maraming sakripisyo. Ang hindi ko nga lang napaghandaan, ay ang pagsayaw sa tugtog ng asawang nawala ng trabaho. Ganito yon. Pa si Daddy? Kuha na, Bet. Aabutin na hating gabi yun. Bira naman, oh. Gutom na gutom na ako, eh. Eh, kanina pa pa naman sinabi sa inyo. Mauna na kayo ni Cecil. Ako na lang maghihintay sa Daddy nyo. Marami na akong kinain ni Rianda, kaya hindi pa ako nagugutom. Halika na, Kuya. Mauna na tayo. Tara to, Manhid. Minsan-minsan, pag gusto ng mami ang sakripisyo, pakiramay ka. Ito. Ay, nakailangan. Mas pasasakitin niyo lang ulo ko pag nagkasakit kayo niyan, eh. Sige na, kumain na kayo doon. Kung may gusto kayong painit, sabihin niyo lang kay Andin. O ano, basta kung ayaw mo kumain, kakain na ako. Sige na nga, parang may kasalo. Ay, kuya! O kuya! Painit na. Yaya, ano yung pakiinit yung sabaw? Ha? Ito. Ito, sarap. O, alimango. Paborito ko. Sa'yo nalang isang patahay. Ako nalang to, ha? Ay, kuya, hindi pwede. Paborito ko yung kuya. Eh, allergic ka na ito eh. Baka magpantan yung balat mo sa ikaw. Sige na, eh, pang balat mo na lang ako. Ito, ito, ito. Sa'yo na lahat yan. Kuya, paborito mo yan eh. Kuya, sige na. Ang damit ko. Wala ka dyan. Bahala na nga. O, Yaya, ano eh. Pagkatapos nung iinit yan, ipagbalat nyo ako ng alimango ha. Ang dami kasi na ito eh. Hindi ka tumawag. Kanina pa ako alam-alala sa'yo eh. 
Ito kayo ingitik mo yung pagkain. Nandun ako na ako na. Kumain na ako. Eh, ako hindi pa eh. Hinintay kasi kita. Sorry. Ang may alak ka. Di ba 10 years ka nang hindi umiinom? <laughs> Saka ako na paliliwanan sa'yo bukas na lang. Halika na. Tulog na tayo at alam kong asik kasi ganoon pa yung mga bata pag pasok sa sofa. Eh, sana pinabayaan mo na lang ako dito sa sofa kung wala ka rin palang, wala ka rin balak na ipagtapat sa akin kung ano yan. Problemado ka pala eh. Si... parang Benji kasi. Mas... kinampihan pa niya yung gagong polikartong niya. Paano naman na napasama doon si parang Benji? Sobra na eh. Pag hindi kami nagkahiwalay ng polikarapyong yan, alay sa dalawa. Mapapatay ko siya, o ako ang mapapatay niya. Alam kong hindi kayo magkasundong dalawa. Pero nangako ko eh, magtitimpi ka. Hindi ba? Sobra na eh. Sokdo na na. At... Tinapat ko si... si paring Benji. Sinabi ko sa kanya, hindi ko na kaya. Aba, akala mo nga sabihin, kailangan niya kaming dalawa. At si, si Policarpio, hindi daw naman nag-resign. At kung ako daw, hindi mapipigilan. Okay, okay. Maayos pa yan. Bukas ang umaga. Umaga na nga pala. Pagkagising na pagkagising mo, tawagan mo kaagad si paring Benji at mag-apologize ka. Ano? Hindi ako magtatrabaho sa isang kumpanya na ang boss eh, naturingan niyang ninong ng aking panganay. Pero binigyan pang importansya ang kumakalaban sa akin. Kung pareho sana kayo nagbitayo ni Policarpio at sa'yo ang kanyang tinanggap na resignation, yun, maaari pang sabihin mo binaliwala ka. Pero, ikaw itong nag-resign eh. eh yung kalaban mo makontento sa pwesto niya. Sakal na sakal na nga ako eh. Hindi na ako makahinga. Eh, yun naman talagang gusto niya mangyari ang inising ka para umalis ka dyan sa kumpanyang yan. Eh, di wala na nga naman siya makakalaban sa promotion at mag matutupad pang matagal ng pangarap to get you out of the way. <laughs> Bakit? Wala bang ibang kumpanya na magkakandara pa para kunin ako? Eh, sana nga meron. Pero hindi ganun kadali bunutin ng inyong mga ugat. Ginagawa lang yun sa mga bagong punla. Eh, ikaw. Malaking puno ka na eh. Ilan taon ba pinuhunan mo doon sa opisinang yun? Look, hindi ba tayo nagpa-landscape dyan sa garden? O, oh, yung puno na ating itananin na galing sa Tagaytay, hindi ba't mas mataas pa doon sa bahay? O, oh, eh bakit? Ang tabi-daming bunga. Pride na naman yung pinairal mo eh. Mabuti pa siguro yung matulog na nga tayo para bukas ng umaga eh. Mas, mas malinaw na siguro yung pag-iisip mo. Kaya tayo'y matulog at gumising ng ilang beses, hindi ako babalik dyan sa opisina hanggat hindi siya tumatawag sa akin. At sasabihin niya sa akin na nagkamali siya, kailangan niya ako sa kumpanya, at patatalsikin niya ang polikarto niya. Pagkasingko ng umaga siya umuwi, papasok pa rin siya sa trabaho nang walang tulog. Pasti ko, Mami, noon to. Natauha na mas importante yung health niya kaysa trabaho. Listen, you two. May problema ang dadi niyo sa kanyang pinapasukan. Kaya mas makakabuti siguro kung tahimik lang kayo dito sa bahay, huwag niyo siyang kukulitin, huwag kayo maingay, ha? At kung may napapansin kayo para iba sa kilos niya, pasensyahan niyo na lang. Ay, yung corny naman, para kaming tautauhan. Hindi na nga raw eh. Hindi pang pigyan. Balik nito ako. Kaya nga, huwag natin dagdagan pa sakit ang ulo ng daddy nyo. Okay? 
Ang dinig mo, Miss Magulo, ha? Isipin mo muna ang bibig, pati ka din ang mga paa. Bakit? Ako lang ba? Bilis-bilisan nyo nga yung kain ito. Tanghali na tayo, oh. Mami? Hmm. Eh, anong problema ni Daddy? Hindi para sa inyo, mga bata. Basta importante, pagbutihin yung pag-aaral niyo. Oh, sino kaya makulit ngayon? Baka lang may may tutulong ako, no? Tutulong. Andeng! Hmm. Andeng! Ma'am, bakit meron pa kong bangon? Hindi, yeah, bibigyan ko lang sana sa'yo si Sir, no? Basta kung may kailangan siya, pagsimpihan mo lang ang pagsimpihan, ha? Pag hindi ka naman tinatawa, huwag ka tasapit. At huwag ka masyadong maurirat. Huh? Oh. Yes, ma'am. Sige. Finish what you're eating now. Pasok ngayon. Anibersary ba ng opisina niyo? Ikaw nga. <laughs> Lakad ang pasok ngayon. Anibersary ba ninyo? Hindi. Uh, wala. Hindi naman namin bakasyon. Kaya lang sinalo ko sa boss namin na sinumpong ako. Kaya <laughs> yun. Gusto ko magpahinga. <laughs> Buti naman pumayag. Uy! Sisantihin niya ako. Sino magpapatakbo ng opisina niya? Ah, gano'n. Alam mo, nung araw, namamasukan din ako eh. Para akong nakatali sa leeg. Pero may isang linggo pinag-overtime ako. Ay, ako. Resign nga ako. Bakit mas uh, maganda dun sa nilipatan mo? Sino lumipat? Hindi ako lumipat. Nagtayo ako ng sarili kong negosyo. O di ngayon, di mo lang nagdidikta ng oras. Sarili ko oras ko, di ba? Ah, <laughs> eh... Well, mabuti naman. Uh, naging successful yung business mo. Bakit ba naman hindi? School man. Eh kasi pinanggalingan kong trabaho, pinanggalingan kong opisina, 10 years ang service ko doon. Siyempre, alam ko na mga pasikot-sikot. Kasi business nila yung garments eh. Kaya yun din ang pinasok kong trabaho. Pinagayos ko na lang quality control. Tapos sinulatan ko ang mga suki ng mga... Yung dati pinapasukan ko, sinulatan ko na sa akin na sila kumuha. Eh, hindi ba? Unfair naman yun? Dali, in business as in love, everything is fair. <laughs> diba? <laughs> ah, siya nga pala. Ako nga pala si Margie. And you are? Ah, Fidel. Fidel? Hmm, matapatin ah. 
Valencia. Hi. Hello. <laughs> pero mo, ang tagal-tagal na nating mag-neighbors dito, pero ngayon lang tayo nagkakilala. <laughs> Kung kailan pa ako nagdeklara na sarili kong passion. <laughs> Alam mo, hasil talaga yung namamasukan eh. Kung ako siya, magtatayo ako sarili kong negosyo. Well, hindi naman siguro ganun kadali yun, lalo na mayroon kang dalawang pinaaralan, mayroon kang amortization sa banko, sa pagpapatayo ng bahay. Ay, isa nga pala, yung mister mo ba self-employed din? No. Nagtatrabaho siya sa isang advertising agency. No, ma'am. Okay ang kita niya. Okay kami. Pero nung medyo mas malaki na yung income ko sa kanya, nagkaroon ng complex. Yun. Tapos pagka nag meron na akong dinidesisyonan, maghahari-harian na raw ako. Oo, oh, eh. Pagkatapos anong nangyari? Wala eh. Ah, yun nga pala. Bakit ba tayo dito nagkukwentuhan? Halika, lumipat ka muna dito para naman matikman na yung fruit salad na ginawa ko. Sige na! Ngayon lang tayo nagkakilala. Ito na! Ito na! Okay lang sa'yo. Ta! Okay! Sige, halika na! Ano ako? Okay lang yan. Huwag ka na mahiya. Sinabi ko naman sa'yo, negosyo ko, garments, di ba? Maraming karayang matinood dito. Halika na. Malaki ba? Ibarin mo na yan. Ah, mamaya na lang kaya. Ngayon ay, kating-kating na yung mga daliri ko eh. Pwede na. Sige na. Sige na. Dali ah. Iya ka pa. Meron yung tuwalya. Eto. May tingin ko yung tuwalya dito. Oh, sige. Masyado ko talaga mahihain. Oh, sige, tikman mo na. Ba? Baka pag natikman mo yan eh, sabihin mo eh, isa pa ba? Kompleto. May merienda pa. Okay. Ikaw gumawa nito? Siyempre. Ah. Champion! Ayos na ayos! Sige lang. Tikim lang ng tikim. Talagang... Masarap kang gumawa. Hindi kung gusto mo matikman uli yan, iti, tumawid ka lang ng bakod. At hindi lang yan ang alam ko. Mas masarap pa din ang patitikman ko sa'yo. Baka naman, masanay ako ng masanay yan, ha? Baka hindi lang tikim ang gawin ko. Lamong marino pa! Okay na ba yung pantalon ko? Pwede ko naman yung suha? Mamaya na. Nakikita kong enjoy na enjoy ka dyan sa kinakain mo eh. Kailangan ko yung kinakain mo. Ayan ang daddy, tumatanda na. Pati araw, hindi na alam. Uy, 
Maski sa andaanin, hindi pa matanda yan dati nyo, ha? Oh, ano-ande? Di ba sabi ko sa'yo, magkakape kami ni Sir Mo? Kape? Oo. Oo, 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 magkakape kayo. Oo, oo. Oo, ande. Ano ba nangyayari sa'yo? Magiging ulianin ka niyata. Sa akin, walang nangyayari, pero sa ibang tao, meron. Ano yun, ande? May sinabi ka? Ho! Ah! Ang ang sabi ko, mainit na tubig, meron. Ilalagay ko lang sa, ano, sa lalagyan ng kape. Oh, sandali lang, ha. Ay, sorry po. Pagdali lang siya. Oh, paano ka mo yung kaparte ka? Kaya nga ho, hindi makalas eh. Meron ba naman pumunta ang party na walang baon? Ganun mo. Ano, gastos na sa gasolina, baon-baon pa. Hingaan mo na, para naman hindi ka dumaan sa pagkabinata eh. Oh. Mami. Thanks, Mami. Bye. Sige, bye. Have a nice time. Okay. Ito naman ba tayo? Sa pagkat ito ang nagbigay ng pera, ikaw lang ay hinalikan. Ikaw naman. Eh, nagbibilat tayo yung bata eh. Kaya medyo na ilang na sa'yo. Mga next year pa eh, may ilang na rin niya sa akin. O nga pala, huwag mo sabihin sa akin na pinalampas mo na naman ng araw hindi ka tumatawag kay parang Benji mo. Ano? <laughs> Bakit ko siya tatawagan? Alam mo, sa buong buhay ko, magmula na ako magtrabaho, ngayon ko lang naranasan ang sarap ng walang ginagawa ng buong maghapon. <laughs> Wala na ginawa. Ito nang bulong ka ba, Anding? Ho? Ah, 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 ang sabi ko, ah, kung decaf o ordinary, o black o with cream. Parang iba nga tayo, dinig ko eh. Alam mo, kanina, hmm. na-realize ko, na para bang ang tagal-tagal ko na palang nagpapaalila at nagpapaalipin doon sa kumpanyang aking pinag pinagtrabahuhan. Ano bang pinagtrabahuhan? O hindi ka pa umaalis doon, ha? Ako, nagkakatampo lang kayo ng kumpare mo pero magkakasundo rin kayo noon. Si Parin Benji, well, posible. Pero si Policarpio, imposible. <laughs> Ay, naku. Hanggat ang Policarpio niya, nagtatrabaho sa kumpanya isang tao na hindi ko masikmura ba? Maano ko siya ng kapalit ko? Tingnan ko lang kung hindi niya mamiss ang aking loyalty dedication at resourcefulness Pero naman Han ang dami natin binabayaran by the end of the month ng mga bills wala pa din yung mga everyday expenses natin at saka yung pamalayin ka lang natin yan, tanong mga dyan kay Anding Kung pwede nga lang makikain na lang sa kapitbahay eh at saka isa pa, mabubuhal ka lang dito. Ano naman ang gagawin mo sa buong maghapon? Ano naman ang ginagawa? Huwag mo akong inindihinan. Malawak ang garden natin. Well, pwede akong mag-exercise, jogging na, may sunbathing pa. <laughs> eh, ayos. Ano ayos? Oh, oh, ayos na mo yung kape ninyo. Maghuhubas lang ako ng mga plato. <laughs> There was a boy, there was a girl. Wala akong kamalay-malay, Char. May ibig sabihin pala ang kakaibang ikinikilos ng aking katulong. Maluluma pala ang friendly relations ng Amerika at ng Pilipinas. Hindi ko pa rin natulugan. Noon lang kasi nawala ng trabaho si Fidel. Sabi ko, nasaktan siguro ang kanyang prime, kaya kung temper lang at tigas ng ulo, hindi ko na pinapansin. Babalik din siguro sa normalang lahat, oras na makasundo sila ni paring Benji at mabalik siya sa trabaho.
Magnegosyo na lang ako. Magnegosyo? Eh, hindi ba ikaw na may sabi na wala kang kahilig-hilig dyan sa negosyo at ayaw mo na may peligrong lugi? At sabi mo, kontento ka na dun sa... May trabaho ka na may pang budget, di ba? Meron ba namang hindi mapapag-aralan dito sa mundo? Alam mo, kagandahan sa negosyo, wala kang boss eh. Kita mo naman kung namamasukan ka. Yung loyalty mo, katapatan mo, gagantihan ng magbaliwala sa'yo. Ay, Hindi ka naman binabaliwala ni paring Benji eh. It's just that pumagit na siya sa inyong dalawa ni Policarpio. Dahil wala naman siyang kagalit sa inyong dalawa. Diba? Ganun rin yun. Alam naman niyang ipit na ipit na ako. Hindi na ako makahinga. Yun. Wala pa rin siyang kinawa. Para ka namang bata. Gusto mo pag kaaway mo, kaaway na rin ang kaibigan mo. Huh? Di ba talagang ganun? It's either you're for me or against me. Um, I'm sure it's for you, but It doesn't necessarily mean na kailangan maging against kay Polycarpe siya, di ba? Basta. Eh, kung siya ang nagkaroon ng kaaway, hindi eh, patalikuran ko yung kaaway niya, kakampi ako sa kanya. Yun ang pag-iisip mo. Pero yung kumpare mo, iba naman. Not only goes to show na walang dalawang tao na pareho ang utak. Kaya nga, parang, well, gusto ko nang magnegosyo eh. Para nasa ganun, may wala akong boss, hindi, hindi sasama ang loob ko. I don't know, but hindi yata ako makakapayag na ma-forclose ang bahay na ito. At gusto ko makapagtapos ang pag-aaral ng mga bata. Siguro, pagtapos na tayo sa pagbabaya dito at may naipon tayong kahit paano, yun lang gamitin mo sa pagnegosyo mo. But right now, kailangan matapos mo na ng pag-aaral ng mga bata at mabayaran natin ang buo ang bahay na ito. Okay, okay, okay. Okay? Hmm. Gustong mag-reduce? Eh, may ginagawa pa siya sa loob, Daddy. Sige na. Eh, ay, 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 pinukulit si Daddy dyan sa laro mong yan. Eh, pambabaya na. Buti pa, Dad. Mag-basketball na lang tayo. Ano? Basketball? Uh, bakit? Anong nangyari dun sa kalaro mo na katira sa tapat? Eh, umulis eh. Sinamahan yung tiya niya sa antipolo. Teka na, Dad. Kailangan mo lang mong papawis eh. Tinong mo yan. Babakat na yung, ano, yung mga bilbil mo. Nagmamar ka na sa bewang mo. Kaya nga nagbe-bending eh. Parang wala yung bilbil. Pati mong gayain yung kapatid mo. Huh? Ano? Yan? Yan lang pang yan? Eh di walang challenge! Ang yabang naman nito, if I know, kaya ayaw mo makipaglaban sa akin dahil maaalat ang bakla ka. Ano? Ikaw? Tatalunin ako? O, oh, siyempre, akala mo sa akin, di ako marunong maglaro niya, tinuturuan niyata ako niya na, no, sa school namin, no? Mukha yata nang hahamon ka. O, oh, talaga, hahamonin kita. Pero pag natalo kita, maglalaro tayo ng badminton, okay? O, oh, sige. Nakas talaga ng apog ito. Halika nga! Talaga! Sabi mo, 
Matamis o matabang? <laughs> eh kung champion yung fruit salad mo, mas talo na siguro ito. <laughs> ano nga pala yung pinag-uusapan natin? Ah, tinatanong mo kung malaking laging puunan ko dito sa negosyo ko. Di naman. Dalawang makina nga lang eh. Yung isa, igalo sa akin ng airmats ko, pamana sa akin. Hmm. Yung isa nga, kinuha akong hulugan. Tapos pumunta akong divisorya, bumili ako ng mga retari kaso. At yung dalawang buruha kong kapitbahay na walang ginagawa, siya kong tinatawag para magtabas at manhe. Hmm. Tapos? Tapos, may kaibigan ako na may putik. Doon ko dinadala. Nag-export na ako, nagtampo nga sa akin dahil hindi ko na raw siya dinadalhan. Ilang ka mong makina mo ngayon? Dalawang daan. May order nga sa Germany ng mga jackets. Tapos sa France ng mga tents, Japan mga 90s. Ibig mo sabihin, nagsimula ka ng dalawang makina, tapos ngayon, dalawang daan na? Hindi ba nga sabi ko nga sa'yo, alam ko yung negosyong pinapasok ko. Kaya ginawa ko, minahal ko, tinalagaan ko. Pinag-aayos ko na lang, pinaghuhusay ko para naman di ako magpaya sa mga umuorder, di ba? Sinulot mo yung dating customers ng pinagtatrabawahan mo? Well, hindi ka ba natatakot na gawin sa'yo ng mga tauhan mo ngayon na, <laughs> well, sulutin din yung mga customers mo ngayon. Precaution number one. Hindi sila inuutusan sa mga bagay na magre-reveal ng mga names and addresses ng mga customer ko. Number two. Meron akong secret na ako lang nakakaalam. Nakatago doon sa kahadyero. <laughs> Same. Hindi ka lang pala... Masarap magluto, magaling ka talagang negosyante. pwedeng harapin si Fidel. Hindi ko gustong patungan ng ibang problema ang dinadala niyang suliranin sa trabaho. Pinigilan ko ang aking sarili. Pinagdagan ko ang pagtitiis. Nagawa ko pa rin ang mag-artista na kunwari walang milagrong nangyayari. Hi, Mami! Hi, Mami! Mami, ano yun? I-filter ko niya sa sambalis. Talaga? Pag-aaralan namin ang mga komposisyon ng ashes na binuga ng vulkan. Ah. A- aalamin rin namin kung anong klaseng pananeng ang babagi doon. Ba, okay yan ah. Maganda yung naisip ng skwela nyo yan. E, mag-skwela namin eh. Eh, Mami, mm. 100 pesos ang kailangan sa bus fare, contribution namin. At saka pinagdadala kami ng kla- kahit anong klaseng food stuff para sa mga victims doon. Mm. Hello. Ay, Mami, anniversary nga pala ng school namin next month. Kinukuha nila ako sa folk dance, pero ang sabi ko sa kanila, sasabihin ko muna sa'yo kasi no less than 500 pesos yung costume. Sobra naman yun. Mag-rent ka na lang. Ano ko, no? Hindi na lang ako sasali kung magre-rent din lang naman pala ako. Eh, malay mo, may amoy pa yung muling guman. No, yuck. Okay, anyway, mabuti pa. Ipagpatuloy niyo muna yung homework niyo at mamaya natin pag-usapan yung pagkakain natin, ha? Ay, kasi naman, kuya, no? Yung field trip niyo ang useless. Dahil sinabi na ng Fivox, lahat ng gusto niyong malaman. Hoy, miss. <laughs> hindi lang scientific sa ilang purpose, no? More for the humanitarian reason. Baya ito sa lang namin. Pupunta sa actual site. Hindi ka tulad ng school nyo. Kaya hanggang libro lang. Ako lang sa klaso. O, tama na yan ha. Mami, mag-away na naman kayo. Balik na muna kayo sa mga homework niya. Kumain na ako kayo. Hi, ma'am. Hi. Hmm. Hmm. Paano? Narinig ba yung mga 
sinasabi ng anak mo. Teka, teka, teka. Eh. Tinatakpan mo yung pinapanood ko eh. Ay, sorry. Eh, naligo ba yung mga sinasabi ng anak mo? Marami sila kailangan sa eskwela. Hmm. Um, ito ba buong maghapon na ito eh? Hindi tumawag sa kumparing Benji mo? Eh, siyempre. Paninindi ka na nun yung kanyang pride. Eh, paano naman? More than one week ka nang nagpapaalam doon sa opisina niya eh. Kung tatawag yun, edi sana tumawag na. Hmm. Eh, sinong nawalan? Eh, Fidel. Kung talagang wala ka ng balat, bumalik sa, pag, sa pinagtatrabahuhan mo, mabuti pa yung maghanap ka na ng kapalit. Sa palagay ko, mabuti pa nga. Palagay ko, mas mabuti pa na ako'y lumuhod sa isang hindi ko kilala kaysa sa makiusap sa isang kaibigan na nakakalimutan ang serbisyo ko. Hello? Ninong! Opo, Ninong. Nandito po siya. Ah, kamusta na ako kayo? Okay lang? Eh, eto. Lagi may homework. Daming homework nga ako eh. Opo. Po? Eh, malaki na ho. Dapat ako na nag-aaginado sa inyo. Oh, oh, sabi na. Kita mo na. Sabi ko sa'yo eh. Hindi niya maaaring hindi makita na mas kailangan niya ako sa kanyang kumpanya kaysa sa polikarap yung yan. Ay, disagutin mo na. Dad! Dad! Si Ninong! Gusto ka rin niya kausapin. Sabihin mo na sa banyo. Fidel, ano ka pa naman? Hello? Ninong? Eh, nasa banyo pa ho eh. As sabihin mo, sabihin mo, tatawagan mo na lang siya. Katawagan na lang daw ko kayo pa mamaya. Opo. Yes, Ninong, yes. Okay. Thank you, Ninong. Bye. Dad, nasa bahay lang ho siya. Pambihira ka talaga, oh. Yung tao nga nagpapakumbaba sa'yo, eh. <laughs> Di mo pa kinausap. Look, isang linggo niya akong pinaghintay, pues, maghintay rin siya sa tao ko. Sabi ko sa'yo, eh. Hindi kikilos ako ang kanyang opisina kung wala ako. Alam ko, pero wag mo sanang kakalimutan na yung mga kailangan ng anak mo. May field trip si Tonton. Si, si Ceci kailangan ng costume. Alam ko, bago ka pa dumating, kinukulit na ako ng mga yan. Bueno, i-order mo ng pinakamaganda na costume yung dalagita mo. Bigyan mo ng mga sampung kahon ng sardinas yung pinata mo. Ah, hello? Pare! Oh, tumawag ka daw. Ah, yun ba? Ah, well, di... Padala mo na lang sa Korea. Busy ako eh. Ah, uh, nagtatayo ako ng negosyo. Yeah! Ah, oh, sige, di... Salamat, ha? Bye. Walang kaya. Itatanong lang pala kung ipapadala sa akin sa koreo o kukunin ko ang huling cheque ko. Talagang walang Pakikita ko sa kanya kung sino itong kaibigan niyang pinarimala niya. Yata siya!
Ayong isot yung coat mo. Bagay naman dito yung light green mo kaya yung beige. Eh, huwag na. Tama na ito. Disente, pero hindi overdressed. Iniisip ko lang naman yung representation mo eh. Di ba, madalas mo sabihin sa mga anak mo, first impression is lasting. At ang impression na dapat kong ibigay yung eager, interesado, pero hindi magpapakamatay kapag hindi natanggap. Okay, you know best. Ewan ko ba kung bakit kailangan pa yung interview na yan eh. Eh yung pinadala kong biodata eh. Hindi pa ba naman nila malalaman na overqualified ako sa trabaho na yan? Eh kaya ka nga pinatawag dahil believe sila sa'yo. Pero siyempre iba din yung experience kesa yung personalidad. Kaya pag nilaman nila ang tungkol sa mga experiences mo at pag nakikita ka at nakaharap, mas lalo silang bibilib sa'yo. Talaga? Siyempre. Sa tingin mo ba eh, ang kaharap mo ngayon eh, yung dati pa rin pinagmamadali mong pakasalan para <laughs> hindi makuha ng iba. At gusto ko pa rin itago sa aparador para hindi ka na makikita ng ibang babae. At siyempre, hindi ka na rin makikita ng iba. Hindi mo ba naisip na nagkamali ka sa pagpili? Sa isang tao na pinaglalaban ang prinsipyo kaya nawawala ng trabaho. Alam mo, ang dapat mong pinili eh, mga katulad ni Polycarpio eh. Yung mahilig magsipsip kaya matibay ang kapit. Tipali na lang. Ikaw gusto ko eh. Ay, sige na tayo na. Baka mali ka lang sa interview mo dahil ka nang mahirapan. Oy, pogi na ba? Poging, poging. Tsaka ipitin mo na ang chan mo. Okay, okay na yan. Gwapo, gwapo talaga sa akin. <laughs> oh, tanan, tanan. Let's go, let's go, let's go. Si Daddy ang nagluluto ng steak. Ano yan, Dad? Steak? Medium na rin akin, ha? Pausap, pausap ko. Hindi naman ikaw inaamoy ko, eh. Yung steak. Ano bang sa impresyon? Ano bang sa handa ako ng kasyon? Ako yan, eh. Yung interview ko! Nakalimutan mo na ba? Alam mo ba? Nandilat sa paghanga yung Vice President kumausap sa akin. At ang bata, anak yata nun. May ari ng kumpa niya, eh. <laughs> alam mo ba, alam mo ba, nasa isip ko habang tatango-tango yung Vice President? Para siya kumukuha ng Master sa Atene. Ba, hindi ko kung parang parang man yung libro sa mga experience ako. Tanggap ka na ba? Well, hindi na rin ng tungo, tungo ng interview ko. Ang sabi niya, hintayin ko ang tawag niya bukas. Hoy, hoy, bukas ha. Walang pasok bukas, Sabado. Ang gusto ko, walang gagamit ng telepono. Pag may tatawag sa inyo mga kaibigan, sabihin nyo, tatawagan nyo na lang. Kailangan libre ang telepono sa buong umaga bukas, ha? Apa, apa. Yes, Daddy. Yes, Daddy. I'm so proud of you, man. <laughs> Alam mo ba kung bakit excited ako? Mm, why? Yung produkto ng kumpansya ng pareng Benji mo, kapareho ng produkto ng itong bago kayo, panyang ito. Okay. Ha! Makikita ng ninong ni Tonto kung ano ang nawala sa kanya oras na magsimula ako dito sa bagong kumpanya. Ay, ako, Fidel. Tama na yung bengansa mo. Tama na yung may pagkakakita ang kambago. Ah, hindi, hindi. Noon, naging mabait ako. Ngayon, hindi na. Magiging matigas ako. Ay, taon-taon, kumuha ka ng kumbiyerto sa loob. Cecil, kumuha ka ng basong may yelo. Ah, yung sa akin, beer na uh, malamig, eh. Okay, Dad. Ah, okay. uh, sabi mo na. Okay. Ano Oops, nasusunog na yata ito, ha? Ah. Han, dapat mamay ikaw mag-lead ng prayer, ha? Dapat naman, magpasalamat tayo sa Diyos sa magandang nangyari ito, hindi ba? Okay. Kuya, tawagan mo daw si Mamaya. 
Sus, wala yun. Kunwari, kukopya ng assignment, yun pala. O flirt lang. Salamat ka nga, ano, meron pang umaalebo sa'yo maski wala kang kay. Kuawa naman sila, hindi nila alam na tamad kang maliko. Oh, narinig ko yung tila mo, no? Paano mo ba yun? Wala, Mami. Isang babaeng may type sa aking utol. Ganun ba? <laughs> Hello? Oh, bakit? Tataliman mo na ano? Ito nun ba? Oh, sige, um, tawagan na lang kita uli, Mami, dahil gagamitin ng amo kong tunay itong telefono eh. Yeah, I'll call you back. Sige. Bye. Naka, naka talaga yun si Carmen. Pero mo ba naman, pinagsesulosan yung kapitbahe niyang byuda? At tataliman daw niya ng bugang bilhin yung kanilang bakot para hindi maka, makalipat ba yung asawa niya? Puro tinik daw kasi pag ganon. Cecil, pagkatapos mo nga dyan, punta mo ako sa kusina, tuturuan kita magluto, ha? Eh, mami naman, masisira yung manicure ko. Apay, kailangan na itong babae yung magluto, ha? Cooking eh. Oo. Oh. Patatawagan na lang kita pagkatapos. Hmm. O oh, sige. Bye. Daddy, pinabibigay ni Mami? Sa akin na yan. Pirang niya sa akin. Eh, sorry Daddy. Sabi ng Mami, hindi ka daw pwede mag-beer eh. Thank you. Uy, kuya, sa akin ba yung tawag? Opo, miss. Yung classmate mong kumakatingin sa akin, parang nakakita ng pogi, nakakita ng Richard Gomez. Kuya, wala yata ang crush ay si Angeli, ano? Hindi kami parehong paras, jolas, at saka patrimonyo, no? Kundi, ra, 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 sis bumba, no? Magsano kami, magsano? <laughs> Pwede bang makausap si Mr. Smonte? Ah, uh, this is Mr. Valencia. Oh, yung uh, in-interview niya kahapon. Saan ha? Sa Kaliraya? Ah, uh, bigla ano ba yung biyahe niya? I, I mean, uh, ibig sabihin eh, uh, kahapon ho ba eh, hindi niya alam na may lakad siya ngayon? I see. Uh, one week pa ho yung appointment niya. Aha. Uh, no, 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 no. Uh, it's okay. Uh, I'll, I'll uh, just... I'll call back later. Okay? Thank you. Ang 
ako dito sa kusina, tinuturo ako si Cez. Ma'am, wala ho akong sinabi sa inyo. Um, mauna na ho ako sa kusina, ma'am. Swerte lang sila. Mayayaman yung mga magulang nila. Ibinigay sa kanila yung negosyo sa platong ginto. Pero kung tutusin mo, wala namang business ethics eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, importante yung may sarili kang negosyo. Kung ayaw mo yung salita at kilis nung kausap mo, layasan mo! Eh... Kung clean title nga lang yung bahay at lupa namin, pwede kong isan na kagamitin yung pera para gawing kapital sa negosyo. Kaso mo nga eh, tatlong taong pang bubunuin namin yung bahay at lupa yun. Alam mo, kung kaya ko lang iniisip mo na initial capital, mahihiramin kita eh. Kahit po lang sanla. Ano? No, no. Hindi, hindi, hindi gagawin yung kausap mo yan. May tiwala naman ako sa'yo eh. <laughs> May tiwala nga. Pero, huwag kang magtitiwala dun sa magiging resulta ng aking iniisip o ng aking gagawin. O, oh, sige, pagpalagyan natin. Magandang intensyon ko para magbayad. Eh kung, kung bigla akong malugi, o pa paano yan, eh di wala akong mabayad. Never, never think negative, my dear neighbor. Always think positive. Isipin mo na magtatagumpay ka. Magtatagumpay ako? Isipin mo na Lalago yung negosyo mo. Lalago ang negosyo ko. Um, isipin mo na mas malalampasan mo pa yung kumpanya ng kaibigan mo na umaapi sa'yo. Malalampasan ko pa ang kumpanya. Parang Benji. More like it. Now, let's drink it up. Para sa kaiuunlad ng iyong negosyo. Magnenegosyo ako ng sarili ko. Magnenegosyo ako ng sarili ko. At huwag kayong magkaalala na maiilit ang bahay na ito. O kaya ay matitigil na pag-aaral yung mga bata. Hindi. No. Huwag kayong magkaalala. Walang mababago sa takbo ng buhay sa bahay na ito, kundi Magmula ngayon, wala na akong magiging amo. Ako ang sarili kong amo. Magnenegosyo ako para ipakita ko dyan sa magaling kong kumpare na yan na kung anuman ang kanyang magagawa, kaya kong higitan. Magnenegosyo 
para ipakita ko sa buong mundo. Ipakita ko sa buong mundo na hindi nila ko kayang tapak-tapakan o api-apihin. Nagninegosyo ko sapagkat panahon na para ipakita ko sa lahat na ako, ako ang mas matalino, ako ang mas magaling, ako ang mas maraming eksperyensya kaysa sa kulinyatan, kulikarap yung yan. At pag lumaguna ang aking negosyo, babalikan ko yung vice president na yan. Vice President na yan na nagsabi sa akin, huwag akong aalis ng bahay, huwag papagamit yung telepono sa pagkatatawagan niya ako. Tawagan niya ako. Ano nangyari? Ayun! Sumibad sa kaliraya, nag-entertain ng kanyang mga guest. One week na daw na nakaset yung appointment niya para mag-entertain ng mga guest na hapon. Shit! Shit siya. Shit. Pakikita ko sa kanya kung sino ako. Kung sino ang kanyang pinaglalaroan. Kaya, mag-nenegosyo ako. Nenegosyo ako. wala akong makukuha ng mapupunan. At saan naman ang galing? Basta, makakakuha ko ng pera. At kanino? Doon sa babaeng hiwalay sa asawa na nakatali niya sa bakod? Sa kapitang bakod natin? Sino ang makati ang dila nagsabi sa'yo? Oy, Fidel, kung sa akala mo, walang malasakit si Anding sa akin. Nagkakamali ka. At huwag na huwag na huwag ka magkakamali na isutoy na pagkababae ko. At huwag mong ibabandera sa kapitbahay. At sa ating katulong, na ipagpapad mo ako sa babae yun na handang tumulong sa'yo para bigyan ka ng buhon na sa negosyo mo? Ipahilip mo ng bahay at lupang ito. Tumira na tayo sa barong-barong. Patigil na natin magbata sa kanilang pag-aaral. Ano ba naman yung isa o dalawang taon na tumigil sila sa kanilang pag-aaral? Kaya sa naman ipagbili mo pagkalalaki mo. Fidel, sinasabi ko sa'yo, may masamang mangyayari sa atin. Ayaw mo magpainsuto at magpatapa kay Polikarpio. Ayaw mo insutohin ka rin ang iyong kumpare. Ano sa palagay mo mangyayari pag tinag ang matulog ng babaeng yun? Didiktahan ka na niya. Siya magsasabi sa'yo kung saan ka na talaga piperme at kung saan ka matutulog. Binibitag ka na ng patalim ng babaeng yun, kagat ka naman ng kagat. Ito ang tandaan mo, ha? Subukan mo lang. Subukan mo lang, hindi mo na kami makikita ng mag-iina. Ikat na problema eh, at kailangan mo ng tulong. At kami ang iyong makakatuwang. Hindi ang ibang tao. Kami. Kaya ka nga binigyan ng asawa eh. Kaya ka nga mga anak.
あれ名人はいあれえみんなのおばあばしょけいやあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあああ、れ、ああ、あの、あの、え、さばはい。めじょ、きれいばばわらなこに、こまれも、な、こびのむんびる。うん、さまどうさ、でべ、びしこ。しごろ、ぱん、ぱいびよ、こなれ、さぱぎん、かてろ。ばか、め、まらみかちゃ。な、しょ、しょ。Tali ka wala nagsa bin on, babalik ka sa kompanya pag wala na si Polikapio, wala na si Polikapio. Asan? Wala. Siguro bukas mababasa mo rin sa jario, kaya mga maya sa afternoon daily. Then sinaksak ng si Belmonte, sinugot sa ospital, pero dead on arrival din. Huh? Wat ngay? Patawarin mo kasi ng Diyos. Pare, siguro hindi mo alam to. Alam ko si Polikarpio ang mali doon sa gulo niyong dalawa eh. Pero gaya nga ang sinabi ko, gulo niyong dalawa yung mali. Sa'yo siya may atraso. Hindi sa kumpanya, hindi sa akin. Eh habang naglalaban-laban naman kayo, pagalingan kayo ng pagalingan, kumpanya ang panalo. Alam mo, pare, ang masakit sa akin, nung kinailangan pumili ka, well, siya pinili mo. <laughs> Dahil ayaw kong pumili, pare. Hindi mo makuha yun, pare. <laughs> Kita mo, ah, ikaw ang naguuto sa akin nun kung anong dapat yung gawin. Kung ikaw pa, eh, isang negosyante at meron mong kanyang kumpanya, eh, gusto mo bang gawin sa'yo na empleyado mo yun? Pare, matagal din ako nag-tiis. Kaya alam mo ako pumalag. Ang hindi ko na kaya. Okay, okay. Ando na ako. Pagali, halimbawa na lang na ginawa ko yung gusto mong mangyari. Okay, ha? Pare, masama naman sa mata ng mga ibang empleyado. Dahil alam nila magkumpari tayo, eh. You know, I did not look at it that way. Pre, alam mo, mga tao eh, malimit. Pagka nagagalit, o kaya nagkakaroon ng sumahan ng loob. Pabigla-bigla, pag gumawa ng desisyon. <laughs> Bala ko nga eh. Hintayin ko muna, siguro, sabi ko, palamigin ko muna ang ulo nito si pare, bago ko kausapin. <laughs> Kung hindi pa siguro na-accident itong si Poligapio eh. Matagal-tagal pa siguro kung hihintay kong panahon. Pare, ngayong wala na siya, palagay ko naman eh. Uh, uh, pare, pare. Alam mo, ma... <laughs> Nahihiya ako eh. <laughs> pare, 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 huwag sa akin. Alam mo, tayo mga padre at pamilya, no? dapat inuhuli natin yung sarili natin eh. Unahin natin yung Asawa natin, anak natin. Alam mo, papasalamat ako sa'yo. At least ngayon, nalimunagan din ako. Pare, mutual yan eh. Nagpapasalamat din ako sa'yo. Alam mo, ikaw lang nagmulat ng mata ko kung gaano ka talaga kahalaga sa kumpanya ko. Well, let's think to that. Akala ko hindi mo ko ito toast, pare. Sarap talaga ng malamig na bira, no? Ako, pare. Masaya ang masaya ako. At least ngayon, 
Mapapatakos ko na rin yung aking panganay. Oops! <laughs> Mas doble sa'yo ako. Nakakalimutan mo yata, pare. Ako ang bali pangalawang ama niya. <laughs> Pag di nakatapos sa pag-aaral yan, dahil lang sa sentimiento di asuhan mo, pare, dyan ka hindi mapapatawad. <laughs> eh, pero ang uh, talagang masaya-masaya, mm. para yung ko kumarin mo. Bakit? Hindi na siya manghihiram ng pera, hindi na magnenegosyo. <laughs> <laughs> Ako naman, mag-cheers! Cheers! Okay, yan ang sinabi mo yan. Ay, ako. Mm. Pwede mo ba akong samahan? Saan? Makikipaglamay ako kay Polikarpio. Ah. Oh. Wala pa. Malapit na. Hello? Hi, Daddy! Dito kami! Oh! What's cooking? Lahat ng paborito mo. Halika na! Hmm! Sarap lang ako yan! Daddy, ano yan? Siyempre. Teka muna. Meron ba akong nakakalimutang Berte? Daddy, Thanksgiving celebration daw ito, sabi ni Mami. Kasi raw, siguradong hindi matitigil ang pag-aaral namin ni Cecil. Ayan, nagdami ito ah. Aba, magaling. Taman-tama. Gutom na rin ako. Pero, ang importante sa lahat, gusto kong patunayan sa'yo, kung gusto mo lang kumain ng masarap, hindi ka na kailangan lumipat ng bakon. Sa sariling bakura mo lang, pwede ka may pag-ahin ng masarap eh. Opo, tatandaan ko po, hindi na po ako ulit. Alam mo, para sigurado hindi na nang maulit siya. Bukas na bukas din. Tatanim mo po ng paligid niyan. Yun, yung paligid ng ating ano, bakod. Tatanim mo po yung maraming maraming bugang bilya. At papagitnaan po siya ng sari-saring cactus. At parang ganun ko na rin na suhat ko naman siya. How do you like that? Eh, kung ako kaya ang i-barbecue mo? Malamang. Uy, kuyo, pingin! Ayakin ko, ako ko lang eh! Kuyo! Kuyo ko lang sarili mo, magluto ka ito, magluto ka ito! Ito, magluto ka ito! Ayun! 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 Ngayon ay tanginig na ulit ang aming pamilya, Chan. Hindi ko lang tinabnan ng matitinik na halaman ng gilid ng aming bakon, pinakabitan ko pa ng barbed wire. Mahirap na. Kailangan yatang ipaglaban ang aking marriage. Wala sa guni-guni kong magnegosyo ang aking asawa sa puhunang ipauutang ng aming kapitbahay. Hanggang dito na lamang at sana'y maintindihan ng ibang housewives na ang pinakamahirap na katayuan sa buhay ng isang lalaki ay yung ma-insecure siya dahil hindi siya kumikita. Lubos na gumagalang, Evelyn. <coughs> Sana po ay naibigan ninyo ang liham kasaysayang ipinadala ni Ginang Evelyn Valencia ng Quezon City. Siya po ay tatanggap ng halagang 3,000 piso. Kaya mahal naming mga tagapagtangkili, muli po namin kayong inaanyayahang panoorin sa susunod na linggo ang isa pang makabagbag damdaming kasaysayang padala ng isa nating tagasubaybay. At kung nais ninyo pong ibahagi sa amin ang inyong mga karanasan, sumulat po lamang sa maalaala mo kaya ABS-CBN Channel 2, Mother Ignacia Street, Quezon City. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi.
Thank you.